ஸோ ஹலோ கைஸ் அண்ட் வெல்கம் டு ரவ் நைட் ரோ இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பார்த்திங்கன்னா இந்த ரவ் கனெக்டோட செகண்ட் எபிசோட் அதாவது ஏற்கனவே ஃபஸ்ட் எபிசோடில் ஸ்ரீராம் உங்கள்கிட்ட கேட்ட மாதிரி அந்த கொஷின்ஸ் நீங்கள் கொடுத்துருக்கீங்க நிறைய பேர் அந்த இன்ஸ்டாகிராம்லேயும் நீங்கள் மெசேஜ் பண்ணியிருந்தீங்க பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி எங்கள் எங்களால் எல்லாரோட மெசேஜஸ்க்கும் எங்களால் ரிப்ளை பண்ண முடியல சரி அந்த கொஷின்ஸ் எல்லாம் சேர்த்து ஒரு வீடியோவாக போட்டுடலாம் அது இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக உங்களுக்கு வந்து இன்னும் அந்த ஆன்சர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு இன்னும் தெளிவாக எடுத்துகிட்டு கொண்டு போக முடியும் அப்படின்ற காரணத்துக்காக இந்த வீடியோ நாங்கள் ரெடி பண்ணியிருக்கோம் இன்றைக்கி இந்த ஃபஸ்ட்டு வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் தொடர்ந்து கேட்ட கேள்வி எது சம்மந்தமாக இருந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிஎஸ் சிக்ஸ் எம்ஷன் நாம்ஸ் பிஎஸ் சிக்ஸ்னால் என்ன அப்புறம் கொஞ்சம் அது சம்மந்தமாக இப்போது பிஎஸ் சிக்ஸை பற்றி பிஎஸ் சிக்ஸ் ஃபியோலை பற்றி அப்படி நிறைய கொஷின்ஸ் வந்து யூடியூப் கமெண்ட்ஸ்லேயும் சரி அதேமாதிரி இன்ஸ்டாகிராம்லேயும் குறிப்பாக நிறைய பேர் மெசேஜ் பண்ணியிருந்தீங்க ஸோ இந்த டாபிக் வந்து ஃபஸ்ட்டு வீடியோ நாங்கள் எதை இப்போ கவர் பண்ண போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா பிஎஸ் சிக்ஸை தான் சரி இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு கொஷின் அப்படி என்ன என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் கேட்டிருக்க காமன் ஃபஸ்ட்டு கொஷின் பிஎஸ் சிக்ஸ்னா என்ன அது எப்படி நம்ம பைக்ஸ் அஃபெக்ட் பண்ணுது அதை வந்து யார் ரெகுலேட் பண்ணுறா அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருந்தீங்க பிஎஸ் சிக்ஸ்னா ஒன்றும் இல்லைங்க அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வண்டியோட எல்லா வண்டியிலையும் வந்து எக்ஸாஸ்ட் கேஸ் அந்த சைலன்சர் வழியாக அந்த புகை வந்து வெளியேறுது அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹைட்ரோ கார்பன்ஸ் அப்புறம் அந்த நைட்ரை நைட்ரஸ் ஆக்சைட்ஸ் அந்த மாதிரி நிறையா நச்சு பொருட்கள் நிறையா வெளியேறுது அதெல்லாம் இந்த லெவலில் தான் இருக்கணும் இதை தாண்டக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு நாம்ஸ் பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்டு வந்து வச்சுருக்காங்க அது எதை பேஸ் பண்ணியிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த யூரோப்பியன் நாம்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க யூரோ ஒன் யூரோ டூ யூரோ த்ரீ அப்படின்ற மாதிரி நாம்ஸ் இருக்குது அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம வந்து பாரத் ஸ்டேஜ் ஒன் பிஎஸ்ன்றதுக்கு பாரத் ஸ்டேஜ்ன்னு அர்த்தம் அந்த யூரோ ஒன்னை பேஸ் பண்ணி பிஎஸ் ஒன் யூரோ டூ ப்ளே பேஸ் பண்ணி பி பிஎஸ் டூ இந்த மாதிரி நம் நம்மளும் அவங்கள பேஸ் பண்ணி அப்படியே நம்ம எம்ஷன் நாம்ஸாக வச்சுருக்கோம் ஓகே அப் அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிஎஸ் ஃபோர் வந்து டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் இதுவாச்சு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாங்க அது தொடர்ந்து பிஎஸ் ஃபைவ்க்கு போகாமல் டேரெக்டாக யூரோ சிக்ஸை பேஸ் பண்ணியிருக்கிற பிஎஸ் சிக்ஸுக்கு வந்து இந்தியா வந்து கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டாக போகலாம் அப்படின்ற மாதிரி கொண்டு வந்திருக்காங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் பாராட்டங்க வேண்டிய விஷயம்னே சொல்லலாம் ஏன்னா ஒரு டெவலப் டெவலப்பிங் கண்ட்ரியான நம்ம வந்து மிச்ச கண்ட்ரிஸை இன்னும் மேக்ஸிமம் நிறைய கண்ட்ரிஸ் வந்து இன்னும் யூரோ சிக்ஸ் நாம்ஸுக்கு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணல பட் ஆனால் நம்ம வந்து இந்த யூரோ சிக்ஸை பேஸ் பண்ணியிருக்க பிஎஸ் சிக்ஸுக்கு நம்ம வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியாச்சு சரி இந்த பிஎஸ் ஃபோருக்கும் பிஎஸ் சிக்ஸுக்கும் என்ன ஒரு மெயின் டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பெட்ரோல் இன்ஜின்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் பிஎஸ் ஃபோருக்கும் பிஎஸ் சிக்ஸுக்கும் அதாவது பிஎஸ் ஃபோர் பெட்ரோல் இன்ஜின்ஸ் எமிட் பண்ணுற நைட்ரஸ் ஆக்சைட்ஸை விட பிஎஸ் சிக்ஸ் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் கம்மியாக எமிட் பண்ணும் இதுதான் வந்து பிஎஸ் ஃபோருக்கும் பிஎஸ் சிக்ஸ்க்கும் மெயின் டிஃப்ரென்ஸ் மிச்சபடி வேறு எதுவுமே பெரிய வித்தியாசம் கிடையாது பிஎஸ் ஃபோருக்கும் பிஎஸ் சிக்ஸுக்கும் இதுதான் எமிஷன் நாம்ஸ் மட்டும்தான் வித்தியாசம் சரி இப்போ அடுத்த கொஷின் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா இப்போ இந்த பிஎஸ் சிக்ஸ் வந்து வெறும் பைக்ஸ் கார்ஸ் மட்டும்தானா அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருக்காங்க சில பேர் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா பிஎஸ் சிக்ஸில் பெட்ரோல் டீசல் வருது அது எப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருக்காங்க பிஎஸ் சிக்ஸ் வந்து வெறும் பைக்ஸ் கார்ஸ்க்கு மட்டும் இல்லைங்க எல்லா கமர்ஷியல் வெஹிக்கிள்ஸ் எல்லா வெஹிக்கிள்ஸை இன்டர்னல் கம்பர்ஷன் இன்ஜின் உள்ள எல்லா கமர்ஷியல் வெஹிக்கிள்ஸ் கமர்ஷியலாக யூஸ் பண்ணுற இந்த ஜென்ரேட்டர்ஸ் இது எல்லாத்துக்குமே கூட இந்த பாரத் ஸ்டேஜ் சிக்ஸ்ன்றதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் பிஎஸ் சிக்ஸ் பெட்ரோல் பிஎஸ் சிக்ஸ் டீசலும் வந்து இந்த இன்ஜின்ஸ் வந்து இன்னும் எஃபெக்டிவாக இன்னும் கிளீனராக இருக்கிறதுக்காண்டி அந்த ஃபியூலையும் இன்னும் ரிஃப் ரீஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த ஃபியூலில் வந்து சல்ஃபர் கண்டென்ட் வந்து கம்மியாக இருக்கும் இப்போ சில பேர் கேட்டிருக்காங்க அப்போது பிஎஸ் ஃபோர் வண்டியில் பிஎஸ் சிக்ஸ் பெட்ரோல் யூஸ் பண்ணலாமா அதனால் எந்த ப்ராப்ளமும் வராதா அப்புறம் வந்து பிஎஸ் சிக்ஸ் வண்டியில் பிஎஸ் ஃபோர் பெட்ரோல் யூஸ் பண்ணலாமா அதனால் எந்த ப்ராப்ளமும் வராதா அது நல்ல கேள்வி தாங்க ஆனால் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்தியாவில் எல்லாமே இப்போ கிடைக்கிறது இன்றைக்கி கிடைக்கிறது எல்லா பெட்ரோல் பங்க்ஸ்லேயுமே பிஎஸ் சிக்ஸ் பெட்ரோல் பிஎஸ் சிக்ஸ் டீசல் மட்டும்தான் கிடைக்கிது பிஎஸ் ஃபோர் ஃபியூல் எல்லாமே
ஆனால் டீசல் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆயில் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அதில் அதிகமாக இருக்கும் அது வந்து லூப்ரிகேட் பண்ணும் அந்த வலுவழுப்புத்தன்மை வந்து ஆட் பண்ணும் அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா டீசல் ஃபியூல் பம்ப்பும் சரி டீசல் இன்ஜெக்டரும் சரி இந்த டீசல் வந்து அதுக்கு ஆயில் மாதிரி ஆக்ட் பண்ணும் அது உள்ளே வரும்போதே அதை லூப்ரிகேட் பண்ணி அதில் இருக்க தேய்மானத்தெல்லாம் குறைக்கும் இப்போ இந்த சல்ஃபர் வந்து அதில் ஒரு நல்ல பார்ட்டை ப்ளே பண்ணுது அதாவது பார்த்திங்கன்னா அந்த சல்ஃபர் கண்டென்ட் இருக்கனால இன்னும் நல்லா ப்ளூ லூப்ரிகண்ட்டாக இருக்கும் இப்போது அந்த சல்ஃபர் கண்டென்ட்டை அவங்க கம்மி பண்ணுறனால இந்த ஃபியூல் பம்ப்லேயும் சரி அந்த இன்ஜெக்டர்லேயும் சரி ஏற்படுற தேய்மானம் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாகும் அது எப்படின்னா உடனே தெரிய வாய்ப்பில்லை ஒரு டென் தௌசண்ட் கிலோமீட்டர்ஸ் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் கிலோமீட்டர்ஸ் வண்டி வந்து தொடர்ந்து இந்த பிஎஸ் சிக்ஸ் ஃபியூலில் ரன் ஆகும்போது சில பேருக்கு தெரியலாம் சில நல்ல ஃபியூல் பம்ப்ஸ் நல்ல ஸ்ட்ராங்கான ஃபியூல் பம்ப்ஸ் நல்ல ஸ்ட்ராங்கான ஃபியூல் இன்ஜெக்டர்ஸ் இருக்கிற வண்டிங்க இது இந்த வண்டிங்களுக்கெல்லாம் தெரிய வாய்ப்பு இல்லை பட் ஆனால் டீசல் வெங் வெஹிக்கிள்ஸ் கொஞ்சம் அஃபெக்ட் ஆகும் மைல்டாக அஃபெக்ட் ஆகும் பெட்ரோல் இன்ஜின்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு எந்த ப்ராப்ளமும் கிடையாது பைக்கர்ஸ் நமக்கு சுத்தமாக எந்த ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது பிஎஸ் சிக்ஸ் ஃபியூல்னால் சரி அடுத்த கேள்வி என்ன நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்கன்னா ஏன் பிஎஸ் சிக்ஸ்னால் வண்டிங்க விலைலாம் அதிகமாகுது வண்டிங்க விலைலாம் ஏன் ஜாஸ்தி ஆகுதுன்ற மாதிரி கேட்டிருந்தாங்க இதுக்கு நிறைய ரீசன்ஸ் இருக்குது மெயினாக பார்த்திங்கன்னா இந்த பிஎஸ் சிக்ஸ்னால் இந்த பிஎஸ் சிக்ஸ் எம்ஷன்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ணுன்றதுக்காண்டி அதுக்கான ரீசன் மெயினான ரீசன் பார்த்திங்கன்னா பிஎஸ் ஃபோர் வெஹிக்கிள்ஸ் எல்லாமே நிறைய வெஹிக்கிள்ஸ் இப்போ இந்த ஸ்ப்ளெண்டர் பல்சர்ஸ் இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா கார்பரேட்டர்ஸில் ரன் ஆகிட்டு இருந்துச்சு பட் ஆனால் அந்த பிஎஸ் சிக்ஸ் நாம்ஸ்னால் இன்னும் வந்து ஃபியூல் வந்து கரெக்டாக கண்ட்ரோல் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது இன்னும் இந்த மில்லி செகண்டில் இவ்வளோ பெட்ரோல் தான் உள்ளே போகணும் அப்போ தான் எனக்கு வந்து எஃபெக்டிவாக கம்பர்ஷன் நடக்கும் அப்படின்றத அந்தளவுக்கு மைன்யூட்டாக கண்ட்ரோல் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது இதனால் ஃபியூல் ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் வந்து கட்டாயமாகுது அது மட்டும் இல்லாமல் கார்பரேட்டர் பார்த்திங்கன்னா ப்ரெஷரைஸ்டாக இருக்காது ஃபியூலு டேரெக்டாக அந்த வேக்யூம் மூலமாக தான் ஃபியூலை உள்ளே இழுக்கும் இன்ஜின்குள்ளே ஆனால் ஃபியூல் இன்ஜெக்டர் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஃபியூல் பம்ப் யூஸ் பண்ணி அந்த இன்ஜெக்டருக்கு வந்து ப்ரெஷரைஸ்டாக ஃபியூல் வந்து டெலிவர் பண்ணுவாங்க அதனால் என்ன ஆகுதுன்னா ஃபியூல் இன்னும் நல்லா காற்றோட நல்லா மிக்ஸ் ஆகுது இப்போ நம்ம ஒரு ஹோஸ்லேருந்து தண்ணி ஊற்றுறதுக்கும் ஒரு ப்ரெஷர் வாஷர் யூஸ் பண்ணி த தண்ணி ஊற்றுறதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குல்ல இந்த ப்ரெஷர் வாஷர் யூஸ் பண்ணுற வாட்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா இன்னும் லீனியராக மிக்ஸ் ஆகும் வெளியே வரும்போது இதெல்லாம் வந்து ஹை ப்ரெஷரில் ஃபியூல் வந்து வரும்போது இன்னும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகும் ஏரோட அதனால் இன்னும் கம்பஷன் வந்து நல்லா க்ளீனாக நடக்கும் இது ஒரு விஷயம் அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சோர்ஸில் நான் என்ன படித்தேன் அப்படின்னா பிஎஸ் சிக்ஸ் எல்லா வண்டிகளுக்கும் ஓபிடி போர்ட் அதாவது ஆன் போர்ட் டயக்னசிஸ் அது வந்து கம்பல்சரி ஆக்கியிருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி படித்தேன் பட்டு அது எந்தளவுக்கு உண்மைன்றது எனக்கு தெரியல அது கன்ஃபார்ம் நியூஸாக இருந்தால் கமெண்டில் சொல்லுங்கள் அந்த ஓபிடி போர்ட் வந்து எதுக்கு வச்சுருக்காங்கன்னா இப்போது சப்போஸ் வண்டி வந்து ஏதாவது ஒரு சென்சார் பிரச்சனை இல்லை என்ன ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் வந்து அந்த ஓபிடி போர்ட்டில் டேரெக்டாக கனெக்ட் பண்ணி அந்த ஓபிடி ஸ்கேனர் யூஸ் பண்ணி கம்ப்யூட்டரில் வந்து எரர் கோடு என்னென்னு பார்த்தா இந்த இடத்துல தான் ப்ராப்ளம் இப்போது இந்த கேம்ப் சென்சார் போயிருக்கு இல்லை ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் யூஸ் பண்ணுறதுனால நிறையா சென்சார்ஸ் இருக்கும் இந்த கேம்ப் பொஷன் சென்சார் இருக்கட்டும் அப்புறம் அந்த த்ராடல் பொஷன் சென்சார் இருக்கட்டும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த நிறையா சென்சார்ஸை வந்து ஒரு ஈஸி மூலமாக கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்க இதனால் எந்த ஒரு சென்சாரும் ஒரு ஃபால்ட் ஆகிடுச்சு இல்லை இந்த இடத்துல தான் ஃபால்ட் இருக்குது அப்படின்னா அதில் ஒரு எரர் கோடு ஒன்று த்ரோ பண்ணும் அதை வச்சு நம்ம ஈஸியாக அந்த சர்வீசஸ் எல்லாம் வந்து இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும் எந்த பார்த்து போ போயிடுச்சு அப்படின்னு நம்ம கெஸ் பண்ணுறதோ இல்லை பிரித்து பார்க்கணும் அவசியம் இல்லை அவர் மேக்ஸிமம் ஃபால்ட் வந்து அந்த எரர் கோடு மூலமாகவே நம்ம வந்து தெரிஞ்சிக்கலாம் அது ஒரு நல்ல விஷயம்னே சொல்லலாம் அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த எக்ஸாஸ்ட் பைப்பிலேருந்து வர எக்ஸாஸ்ட் கேஸஸை இன்னும் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த இன்ஜினுக்கும் இந்த சைலன்சருக்கும் உள்ள கேப்பில் கேட்டலிட்டிக் கன்வெர்ட்டர் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த கேட்டலிட்டிக் கன்வெர்ட்டர் என்ன பண்ணுதுன்னா இந்த ஹைட்ரோ கார்பன்ஸை வந்து இந்த ஹார்ம்ஃபுல் கேஸஸை வந்து அது கூட ரியாக்ட் ரியாக்ட் ஆகி இன்னும் அது வந்து ஒரு இன்னட்டாக அந்த ஹார்ம்ஃபுல் கேஸஸ் அந்த ஹார்ம்ஃபுல் பார்ட்டிகல்ஸோட எஃபெக்ட்ஸை குறைக்குது சிம்பிளாக சொல்லணும்னா அப்படி தான் சொல்லலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் சிஸ்டத்தோடு வர இந்த ஃபியூல் பம்ப் ஃபியூல் இன்ஜெக்டர்ஸ் அப்புறம் அந்த எலக்ட்ரிக்கல்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தி
மேபி நமக்கு வந்து கண்டிப்பாக அந்த பிஎஸ் சிக்ஸ்னால் ஒன்று ஃபியூல் வந்து இன்னும் டைட் பண்ணுறாங்க லீன் மிக்சருக்கு மூவ் பண்ணுறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் எக்ஸாஸ்ட் சைட்லேயும் கேட்லிட்டிக் கன்வெர்ட்ரு போட்டு எக்ஸாஸ்ட்டையும் பிளாக் பண்ணுறாங்க இப்போ இருக்கும்போது இன்ஜின் வந்து பிஎஸ் ஃபோர் இன்ஜின் வந்து கொஞ்சம் நல்லா ப்ரீத் பண்ணியிருக்கோம் பிஎஸ் த்ரீ அதோடு நல்லா ப்ரீத் பண்ணியிருக்கோம் ஆனால் பிஎஸ் சிக்ஸ் வந்து இதுங்கெல்லாம் கம்பேர் பண்ணும்போது இன்னும் அந்த சஃபிகேஷன் மாதிரி அதுக்கு அதால் ஃப்ரீயாக ப்ரீத் பண்ண முடியாது ஸோ சில க கம்பெனிஸ் வந்து இப்போது கேடிஎம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட மேக்ஸ் பவர் ஃபிகர்ஸ் எல்லாம் அப்படியே தான் இருக்குது எதுவும் கம்மியாகல அந்த ஆர்பிஎம் ரேஞ்ச் வேணால் மாறி இருக்கலாம் எங்கே அந்த பவரை டெலிவர் பண்ணுறது பண்ணுறதுன்றது வேணால் மாறி இருக்கலாம் பீக் பவர் சொல்கிறேன் பட் சில கம்பெனிஸ் லைக் பஜாஜ் அவங்க என்எஸ் ஒன் சிக்ஸ்டியில் சூப்பராக என்ன பண்ணியிருந்தாங்க ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் கொடுத்து பவர் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அதெல்லாம் இருந்தாலுமே பட் ஓவர் த அந்த மேக்ஸ் பவர் பீக் டார்க் அதை மட்டும் விட்டுட்டிங்கன்னா அந்த என்டையர் ரெவரேஞ்சில் அதாவது இந்த ஆர்பிஎம்குள்ளே வந்து பவர் ட்ராப் கண்டிப்பாக பிஎஸ் சிக்ஸ் வெஹிக்கிள்ஸுக்கு வந்து பவர் ட்ராப் இருக்கும் நைன்டி பர்சன்ட் கண்டிப்பாக இருக்கும் பெருசாக தெரியாது இப்போ நீங்கள் பிஎஸ் ஃபோர் வண்டியும் பிஎஸ் சிக்ஸ் வண்டியும் சைட் பை சைடு ஓட்டினா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தெரியும் பவர் ட்ராப் இருக்குன்ற விஷயம் கண்டிப்பாக தெரியும் மிச்சபடி பார்த்தீங்கன்னா இந்த அடிஷன்ஸ்னால் இந்த கேட்லிட்டி கன்வெர்ட்ரு இந்த ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷனால் வண்டியோட வெயிட்டும் கொஞ்சம் அதிகமாகும் அதனால் அதனாலேயும் பர்ஃபார்மன்ஸ் கொஞ்சம் அஃபெக்ட் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது மிச்சபடி பெருசாக எதுவும் இல்லை பிஎஸ் சிக்ஸ் ட்ரான்ஸிஷன் வந்து ஏதோ புது டெக்னாலஜி வேறு பைக்லாம் வேறு மாதிரி இருக்கும் அப்படின்லாம் கிடையாது மிஞ்சி மிஞ்சி போனால் என்ன பைக் வந்து கொஞ்சம் ரீஃபைண்டாக இருக்கும் வைப்ரேஷன்ஸ் கம்மியாக இருக்கும் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பைக் கொஞ்சம் க்ளீனாக ரன் ஆகும் மைலேஜ் அதிகமாகுதுன்னா கிடையாதுன்னே சொல்லலாம் அதுக்கான வாய்ப்பு கிடையாது ஏன்னா இது வந்து எம்ஷன் ஆம்ச டார்கெட் பண்ணதே தவிர மைலேஜோ பர்ஃபார்மன்ஸையோ பர்ஃபார்மன்ஸை ரீட்டைன் பண்ணணும்னு இவங்க ட்ரை பண்ணுவாங்க மைலேஜும் ரீட்டைன் பண்ணணும்னு ட்ரை பண்ணுறாங்க ஆனால் மைலேஜ் அதிகமாகுது பர்ஃபார்மன்ஸ் அதிகமாகுது பிஎஸ் சிக்ஸ் வேரியண்ட்னாலன்னு சொன்னால் கிடையாது மேபி இந்த கார்பரேட்டர்லேருந்து ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் மூவ் ஆகிற பைக்ஸ்க்கெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா கொஞ்சம் ப்ரிசைஸாக ஃபியூல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுனால கொஞ்சம் அதிகமாக வாய்ப்பு இருக்குது பட் ஓவராலாக பார்த்தோன்னா இந்த பிஎஸ் சிக்ஸ் வந்து பைக்கர்ஸான நமக்கு எப்படி எடுத்துக்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் ஹேஸ் டு ஹேப்பன்னே சொல்லலாம் ஏன்னா நம்ம பிஎஸ் நாம்ஸ்னால் தான் ஆர்எக்ஸ் ஹண்ட்ரட் மாதிரி ஒரு லெஜண்ட்ரி டூ ஸ்ட்ரோக் பைக்ஸு அந்த மாதிரி நிறையா வண்டிங்க ஓவர் த பீரியட் ஆஃப் டைம் வந்து அப்படியே சொல்லப்போனால் டூ ஸ்ட்ரோக்ஸ் வந்து டிஸ்கண்டினியூ பண்ணுறதுக்கே இந்த எம்ஷன் நாம்ஸ் தான் ஒரு முக்கிய காரணம் இது எப்படி அக்செப்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு நீங்கள் நிறைய பேர் யோசிச்சுட்டு இருப்பீங்க இந்த பிஎஸ் சிக்ஸ் நாம்ஸ் வந்து அவங்க பிடிக்குதோ பிடிக்கலையோ அது நம்ம என்விரான்மெண்ட்டுக்கு ஒரு நல்ல விஷயம் க்ரீன் ஹவுஸ் கேஸஸ் கொஞ்சம் கம்மியாகுது பொல்யூஷன் கம்மியாகுது அஃப்கோர்ஸ் நமக்கு தெரியும் பிஎஸ் ஃபோர் வண்டிங்க நல்லா பவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் இன்னும் பஞ்சியாக இருக்கும் பட் ஆனால் அந்த ட்ரேட் ஆஃப் வந்து கொஞ்சம் நம்ம விட்டு கொடுக்கறது நம்மளோட அந்த பர்ஃபார்மன்ஸை வந்து கொஞ்சம் விட்டு கொடுக்கறது ஒரு பிளானுக்கு நம்ம செய்கிற ஒரு ஒரு டோ தியாகம்னே சொல்லலாம் அந்தளவுக்கு இல்லை பட் ஆனால் சொல்லலாம் இதெல்லாம் ஸ்மால் ஸ்டெப்ஸ் டுவர்ட்ஸ் எலக்ட்ரிஃபைங் அதாவது எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கல்ஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த பிஎஸ் நாம்ஸ் அதிகமாக அதிகமாக இன்னும் நம்ம என்னென்ன பார்க்க போகிறோம் பிஎஸ் சிக்ஸ் அப்புறம் பிஎஸ் செவன் பிஎஸ் எயிட் அந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ண பார்க்க போகிறோன்னா இன்னும் வெஹிக்கிள்ஸ் வந்து இன்னும் பவர் கம்மியாகும் இன்னும் காம்ப்ளெக்ஸ் ஆகும் எலக்ட்ரானிக்ஸோட இன்டர்ஃபியரன்ஸ் ரொம்ப அதிகமாகும் சூன் எல்லாருமே எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள்ஸ்க்கு மாற வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் ஏற்படலாம் ஸோ பிஎஸ் சிக்ஸ்னால் என்ன அதுக்கப்புறம் அதில் இருக்க கேள்விங்களுக்கு உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் ஆன்சர் கிடச்சிருக்கோம் நான் நம்புகிறேன் அப்புறம் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தாலும் பிஎஸ் சிக்ஸை குறிப்பாக பிஎஸ் சிக்ஸை பற்றி வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் இந்த கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க வேறு ஏதாவது டாபிக் நாங்கள் இப்போ சொன்னதில் இது எங்களுக்கு சரியாக புரியல இல்லை பிஎஸ் சிக்ஸில் இன்னும் வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தாலும் நீங்கள் அதையும் கேட்கலாம் தொடர்ந்து ரெவனாயிட்டோக்கு ஃபாலோ பண்ணுங்கள் நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு சஜஸ்ட் பண்ணுங்கள் அப்புறம் எங்கள் இன்ஸ்டாகிராம் பேஜை மறக்காமல் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஸ்டே ஹோம் ஸ்டே சேஃப் இந்த கொரோனா வைரஸ் இந்த க்ரைசிஸில் நம்ம சேர்ந்து கிடப்போம் மறுபடியும் திருப்பி பழைய பேர் ர